Sarap ng kape. Hello, hello, hello. What's up, mga pare? Masa kayo? Ayos pa mga rides nyo? Basta ng motor nyo. Okay. Before our... Tayo magsimula. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-like at sa mga nag-subscribe at sa mga nanood ng mga video ko. Yung mga kalikot video ko. Maraming salamat. At ito na nga pala yung sinasabi kong resulta ng previous video na nag-upgrade ako ng CBT all JBT ng Honda 150i Game Changer ito na yun okay ba? or no way ang nag-upgrade ng CBT well, sasagutin niya pero intro na Ayun nga, gawin natin mas may clear at mas maluwanag to para maintindihan nyo. Okay. Okay siya. Upgrade ka. Kasi sa akin, wala yung dragging. Naging smooth yung pag gamit ko sa kanya yung motor. Naging smooth. Mas smooth siya pag general drive. At uh, mas naging more aggressive responsive at yung segunda tercera nya yung tinatawag na mid is more powerful at agile compared sa stock at uh, syempre nawala yung dragging issue yun okay okay but ang no way is no way paano nga ba no way kasi ang dami kong in-upgrade na hindi naman pala kailangan i-upgrade Bakit? I'll explain Kasama to sa upgrade na ginawa ko uh, 1200 RPM KBT At ito Ayan JBT 1200 RPM Ayan And to with rollers o bola fly ball tawagin JBT 12 grams si hindi siya nakakapit yan yun yun ang no way in no way in a sense na hindi mo kailangan lahat i-upgrade kasi bago mo i-upgrade Tingnan mo kung ano yung upgrade mo, kung bakit ang upgrade at ano ang i-upgrade mo, kailangan mo i-upgrade. Pwe! Shit! Kailangan mo i-upgrade. Dapat ba talaga? Kailangan ba talaga? At may pang-upgrade ka ba? Diba? Ang dami mo, ang dami mo ano eh. Okay, question. Bago lahat. Eh, ako walang question, diba? Sabi ko nga, trip lang. Gusto ko lang. Para, kasi gusto ko rin may mabago sa stock eh. Ano naman ako? Resing, resing. Diba? Oo, oh, kaya yun. Diba? Gusto nyo trip. Kaya ayun ang nangyayari. So, gumasos ako ng malaki na hindi naman kailangan dapat. Tapos, hindi rin pala ako satisfied. So, no way. Diba? Yun yun. Sa part ng no way. Okay. Kaya yun. So, ito. Wala. 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 Ah, ito. Ayan. Spring. Wala. Wala. Ito na yun, wala. O, diba? Wala, masura. So, yun. Sayang. Yun ang naway. Kaya pag mag-upgrade kayo, isipin nyo muna bago banat ang banat. Kasi gagastos kayo. Ang basta hindi kayo gagastos ng malaki. Diba? Masasatisfied pa kayo sa upgrade nyo. 
Eto, magkano rin to? Magkano rin to? At magkano rin to? Di ba? Pwede mo na i-save yung pandagdag ng safety gears. Kung wala ka pa ang safety gears or kung meron ka na, kulang pa. Pwede mo siyang yan na doon. Di ba? Yung extra money na yun. Yung bis na hindi mo siya nabinili na hindi mo naman kailangan. Parts. Or pwede ka pang mag-upgrade na ibang parts. Di ba? Yun yun. Kaya, no way. Pero ito, sa upgrade na yun, may ginawa ako doon. Kasi, Diba? Hindi nga satisfied eh. Kasi yung dulo niya wala. Lumata siya. Dati kasi ano yun eh. Yung stock. 110 to 115 kph. Kaya ang kaya niya. Pero, hindi ganun kabilis. Kasi, hindi siya ganun ka aggressive. Matagal siya bago mag tumabot sa 115 kph. Nang nilagay ko siya yung upgrade niya mas naging aggressive, responsive at mabilis niya nakuha yung point na 100 pataas pero nag blow down siya ng ano, top speed bumaba siya sa 109 tinesting ko na siya before kasi 115 115 kph kaya kaya niya kaso matagal yun uh, maano pa yun bago uh, ma-reach pababad ka pa unlike dito sa upgrade na ito, ang bilis yung 100 kaya nga yung bilis kaso hanggang 109 lang siya, yun lang so ba? Diba? Eh, so hindi ako satisfied sa dulo may ginawa ako ngayon sasabihin ko sa inyo sa inyo, sa video na to, kung ano yung ginawa ko at na-reach ko ulit yung 115 kph at lumagpas pa hanggang 118 kph so yun yun okay, tapos ito pa pag mag upgrade kayo tip tip mark kayo ng mekaniko o mag search kayo sa mga mekaniko na may alam sa pagkalikot ng mga motor nyo lalo na sa makina kung anong klase ng motor yun kasi yun yung sa akin wala eh alam niyang kumalikot pero hindi hindi niya alam pa paano kakalikutin ang click 150i so after nun salpak lang ganito ay, after nun wala na after sale, after gawa, wala na pag may tinanong ako sa kanya hindi na siya makasagot kasi hindi niya alam eh so saan ako pinulot nun sa kung kunga hindi solo flight solo flight lang ako na nagtono uh, Kumbaga, alatsamba tono, yun. Moto man, tono. At yung pagkatono ko na yun, nakabidyo yun, i-share ko sa inyo. At yun ang nangyari. So, ang nakabit sa akin ngayon, sa motor ko is, itong clutch ni JBT, ang nakabit, ang stock. Ito, nandito sa akin. Kasi, binalik ko yung stock clutch spring ni Honda inalis ko tong clutch spring ni JBT pero yung clutch ni JBT ang pinabit ko kasi may hina to eh may hina oh, madali siya mapudpud kaya mabilis dumumi at mabilis yung dragging nya malat na maano to may hina at saka may kli lang yung pad yung clutch lining nya may kli compare sa JBT ganun mahaba Tsaka iba yung element, iba yung components ng clutch lining ng JBT matigas, kapit at papakita ko sa inyo ang klase siya sa video ayan, kita ko yan, tsaka pag kinabit nyo siya, be sure yung lock yung lock nung ano dito sa plate ng clutch is naka clip clip talaga, clip tight kasi yung nangyari sa akin, natanggal yung isa buti, nakita ko nakita ko sa baba, hindi ko pa pala nakabit yung pala Diba, hindi siya nakakaabit ng maayos. Pag magpapalit kayo ng clutch spring, chachikin nyo yan. Okay? Ayan, tip kasi nyo yan. Tapos, yun yung ginabit ko. Binuli ko yung stock. 15.4 grams ni Honda. And straight yun. Pull straight 15.4. Na weight rollers o bola. 
Yun ang nakabit sa kanya. Tapos, pati yung pulley. Pulley set, back plate, JVT, and nakabit. Tsaka napansin ko, no? Mas mabigat tong stock ni Honda kesa kay sa pulley set ni JVT. Mas magang lighten yun. Tsaka mas malaki yung diameter. Mas malaki yung pulley ni JVT. Tsaka yung clutch belt. Obviously, di ba? Yun ang nakabit. At center swing ni Honda ang kinabit ko. Which is 800 to 900. Hindi ko alam eh. I'll let you know kung nalaman ko. Sure sa inyo. So, alam nyo na yung setup. Yung third ko. Which is I'm happy. Diba? Ako mag-isa na ito, no? Kaya papakita ko sa inyo pa paano. Okay? Ah, bago ang lahat, shoutout muna. Shoutout muna kay ATMEO46 Motovlog. Salamat, preps. Sa pag-subscribe. Pag-like. Sa pag-watch ng video ko. Salamat. Kape. Uh, ride safe sa'yo. Tsaka sa lahat. At ride wisely. Salamat na rin ng mga nag-subscribe. Next video, shoutout mo kayo. Okay. Thank you. Uh, so, salamat. Salamat ng mga kalikotero dyan. Kung ano naman mga kinakalikot nyo, ewan ko. Tangin na. Sa kalikot na yung mga kalikot. Alright. Peace. Oh, wait. There's more. Ah. Uh, addition mo nga pala, ano. Meron pa ako dito itong ginawa na performance upgrade. Dalawa lang siya. Dalawang klase. Ah. Uh, Sito siya, oh. Yan. Sabihin ko sa inyo kung ano yun sa next video. Kaya, stay tuned lang ha. Kasi, okay siya eh. Ang galing. Mas, mas sumarap. Mas suwape. Kaya naman. Subscribe. Like. And, share. Salamat. Sarap talaga na kape ang yun ang mga aso ng kapitbahay ko ang ilingay nadidinig nyo sa background ng video balit ah yun pakiabangan next video ah next video ko ito dalawang upgrades yung ginawa ko performance upgrade din at sulit men sulit kaya abangan nyo stay tuned ito post ko share ko sa inyo Pansin nyo kung gano'ng kalinis yung CBT base ko. Ang linis niya. Ilang linggo ko nang kinabit yung upgrade pati yung clutch. So, ibig sabihin, matibay yung lining. Hindi siya madaling maupod. Ayan. Ang kita nyo. Chinek ko yung mga parts. Ginobot check. Um, ano nangyari after the upgrades after na ginamit ko for ilang weeks ayan siya ayan yung mga brass metal na sinasabi ko sa inyo na kasama ng clutch lining isang bagay na nakapagpapatibay at nakapagpapalakas ng kapit sa clutch belt kaya solid siya pagka pumagat walang dulas diba? tapos check nyo to kita nyo yung edge ng pulley sumagad na siya adjusted na rin yung angle nya kaya ipit yung belt kapit siya kung baga yun ang maximize yung pag ikot ng belt hanggang dulo so dagdag top speed lighten na rin sya kaya magang at hindi hirap yung pag ikot yung plastic guide ng back plate maganda yung material, solid tigas sya, hindi sya madali lumambot high grade plastic sya wala syang alog, kaya umiinit ang umiinit ilang linggo ko nang ginagamit wala syang palag kaya 
sakalab na sakalab yung weight roller sa bola sa loob yan sumasagad sa yung ikot dahil nga tabas na yung ano yung puli ayan nakikita nyo dyan ayan o tabas na sya hindi ka tulad si stock makapal pa ayan yung ikot nyo hanggang dun lang ayan yung stock na fly ball ni honda pinalik ko straight 15 points yun hindi ko nagdinamit yun si JBT na 12 grams Patrick malam yan si stock kunin ng clip makapal pa kong par na to hindi pa tapas performance par tapas na so there's more room kay bola para mag rock and roll sa loob ng puli kaya more rock and roll more top speed diba subscribe to my channel I'll see you on my next video I'd say ride wisely and chicks kayo bye bye